en los Estados Unidos es que la tasa de paro está bajando. Está bajando mucho. Es decir, ahora es un poco por debajo de 6%. Aquí en España es, es, es que 20, 25 o algo así. La línea verde es de gente menos de 60 años. Gente, diríamos, prime age people. ¿sí? Y eso es un problema para nosotros. Ustedes pueden ver que entre ellos ha sido una baja en, en la tasa de participación. Es decir, menos gente está buscando trabajo, menos gente está trabajando. Y es un misterio. Nosotros, nosotros no sabemos por qué está, eso está pasando. Es un aspecto de crisis, pero los sueldos, compensación, salarios, están estancados, totalmente estancados. Entonces, el bienestar de, de la mano de obra, el bienestar de la gente que está trabajando, no está mejorando en cuanto a su, su, sus recursos. Y uh, había muchas quejas sobre eso, muchas quejas. Y es un problema para, para la gente, es un problema para, para la economía. Ustedes pueden ver que hemos crecido mucho en cuanto a productividad y el resto no, no tanto. Entonces, la pregunta, la cuestión es, ¿cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las políticas de las empresas en los Estados Unidos que ha llevado eso? Que ha resultado en nuestro éxito en cuanto a productividad, mientras que en otros países no ha, no ha logrado eso. Eso tiene mucho que ver con las políticas de recursos humanos dentro de la empresa. Es que hay un vínculo fuerte entre las políticas de recursos humanos y el éxito de la empresa. Hemos cambiado nuestro sistema de recursos humanos a lo largo de los últimos 20 años. Hemos cambiado en la dirección realmente, en la dirección de las políticas japonesas. The world has changed, right? So, so in the old world, the old world, the old world in which we used to compete, markets were protected, products were stable, organizations did not have to change their design. In the new world, markets are much more competitive, products change quickly, and there are new organizational ideas. Now, how, what, what did American firms do to achieve this? Three responses. One response was they restructured. There was increasing outsourcing. American firms much more now than before focus on their core competencies and use out other firms to do functions, ranging from information informatica to just cleaning the building. The second thing that's led to these improvements in restructuring is much greater use of information technology. And you all know about this. So there's been a tremendous increase in, in a decrease in the cost of, of inf informatica. Uh, automated uh, routine tasks have been automated. We need more skilled labor to do that. The, 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 the firm has become flatter, more decentralized, because information technology can, you can manage with a more decentralized organization. You need fewer levels of management. The third change is innovative work organizations, new ways of organizing people. And I'm going to talk about three aspects of innovative work organizations, skill, compensation or incentives, and how you just organize people to do the job. Is that if you increase people's skill, if you get the incentives correct, and then you have work organization correct, you get performance. 